Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti. Siamo Anna e Marco e viviamo in Inghilterra. Siamo andati a fare una vacanza in pieno ottobre. Nel video precedente andiamo, siamo andati a visitare Craig Side. Andate a vedere nel, nella playlist. Oggi invece vi portiamo a Lindis Farm, un castello che è in mezzo a un'isola. Quest'isola è accessibile solamente durante certi momenti del giorno perché quando sale la marea viene completamente tagliata fuori e la strada che conduce all'isola non è più percorribile perché l'acqua sale talmente tanto che le auto verrebbero sommerse ed è anche successo, abbiamo visto in qualche video, che qualche persona un poco prudente, un po' avventata abbia sfidato la marea e abbiano dovuto andare a soccorrerlo perché l'auto era sommersa dalle acque <ride> quindi noi abbiamo rispettato gli orari della marea quindi si poteva andare tra le 9 e le 2 del pomeriggio grosso modo con una precauzione di mezz'ora prima del previsto non abbiamo avuto nessun problema e ci siamo goduti un'isola da sogno era bellissimo Ovviamente, come nel video precedente, eh, parleremo, diciamo, in eh, voice over, cioè dietro alle quinte vedrete eh, immagini, qualche video, però ovviamente la parte audio è impossibile da proporre per via del vento e magari qualche voce così. E quindi abbiamo preferito di portare questi video tutti quanti in questo stile, diciamo. Speriamo che appunto vi, vi piaccia. Ci sono tante eh, nozioni particolari che comunque durante il video vi, vi diremo e vedrete tante belle foto, quello sì. Bene, andiamo a vedere il video e ci ritroviamo alla fine. Holy Island o isola di Lindisfarne è un'isola di marea collegata alla terraferma da una zona sabbiosa che periodicamente viene ricoperta dalle acque durante l'alta marea. Bisogna essere molto attenti e rispettare gli orari che sono ben evidenziati nel comodo parcheggio appena prima del paese. La tabella di marea consente un attraversamento sicuro che dura circa 10 minuti ma in caso di traffico estivo questo tempo può aumentare. Questa striscia d'asfalto ogni giorno e per due volte al giorno, a orari variabili, viene sommerso dal mare che ne impedisce l'attraversamento. Ci siamo subito avviati lungo il percorso che conduce alla prima tappa della nostra visita, il castello di Lindisfarne. Si può scorgere la sua sagoma inconfondibile già da lontano e quasi da ogni parte di quest'isoletta fatta di pascoli rigogliosi che sfumano verso il mare. Il castello, appunto, è il vero pezzo forte dell'isola e rimane impresso nella mente dei visitatori per il suo fascino visivo. Quasi non interessa scoprirne la storia. Si erge solitario su una grande roccia, quasi a un chilometro di distanza dal villaggio.
castello fu costruito nel 1550 sotto il regno di Enrico VIII come punto strategico e di difesa. Il suo aspetto attuale, tuttavia, venne completato nei primi del Novecento per conto di Mr. Hudson, magnate dell'editoria britannica e proprietario della famosa rivista Country Life. Egli ne fece la propria residenza estiva dal fascino romantico ed eccentrico. Attualmente, affidato alle cure del National Trust, lo si può visitare per gettare uno sguardo curioso fra arredi e oggetti rimasti al loro posto nelle stanze del castello. Dalle terrazze in alto si può ammirare il paesaggio rurale dell'isola e il magnifico tratto di costa. Siamo goduti una bella passeggiata tra i pascoli e queste pecore ci hanno perfino dato il benvenuto. L'impressione era quella di essere lontani anni luce dal mondo frenetico di tutti i giorni. È importante ricordare che l'Indisfarne è storicamente uno dei luoghi più sacri d'Inghilterra. Questo perché attorno all'anno 635 il monaco Aidano fu inviato dal famoso convento scozzese di Iona in Northumbria su richiesta di Re Osvaldo. Il monastero di Lindisfarne divenne la base dell'evangelizzazione dell'Inghilterra settentrionale. L'Indisfarne divenne un fiorente centro culturale, con la produzione di manoscritti in latino e in anglosassone. Il più famoso di tutti è senza dubbio l'Evangeliario di Lindisfarne, che presenta elementi illustrativi sia celtici, germanici e romani. Oggi è custodito alla British Library di Londra, ma durante la nostra visita abbiamo saputo che erano in esposizione non lontano, a Newcastle. Il monastero continuò a svolgere opera di cristianizzazione per qualche secolo. Finché ripetute incursioni vichinghe fra l'anno 793 e l'875 costrinsero i monaci a lasciare l'isola e a rifugiarsi nel vescovado di Durham. Il priorato fu ristabilito nel periodo normanno fino al 1536 quando, ad opera di Enrico VIII, venne messa in atto la soppressione dei monasteri e la confisca dei loro beni. Abbiamo anche visitato la chiesa dell'isola, St. Mary the Virgin, che risale al XII-XIII secolo. Abbiamo passeggiato per il grazioso paesino, fatto di casette e anche un pub. Si stima che ci siano circa 180 residenti fissi, ma la maggior parte sono case turistiche di vacanza. e Infatti i turisti qui arrivano numerosi in estate. C'è anche un grazioso albergo. Speriamo il video vi sia piaciuto, a noi è sembrato un posto molto molto affascinante, interessante, soprattutto per il suo passato così importante. E io ho trovato particolarmente suggestiva la, 
tutta quanta la, la parte con le, anche con le pecore e il, che è tutto in, come si può dire in, ancora intatto, integro, sembra fermo nel tempo e come sempre ragazzi fateci sapere qui sotto nei commenti se c'è qualcosa in particolare che volete sapere di questo castello o se c'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito anche voi a noi ci interesserebbe saperlo noi ci vediamo come sempre nel prossimo video dove vi porteremo a, in una cittadina in particolare sempre della, della costa portatevi una scopa volante Ah, ecco, questo, questo è un bel indizio, brava Anna, portatevi una scopa volante, chissà perché, provate un po' a indagare anche voi, fatecelo sapere ovviamente nei commenti. Ciao, ci vediamo, ciao. ciao ciao! ciao.